அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலா மாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலா மாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நமக்காக பிரீத்தா மாம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் இப்ப இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி செய்ய போறீங்க இன்னைக்கு வந்து பொட்டுக்கடல முறுக்கு அதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கடல உருண்டை சூப்பர் சோ பொட்டுக்கடலையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆன ஒரு விஷயம் அது வச்சு முறுக்கும் உருண்டையும் செய்யறீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்க மேம் ஃபர்ஸ்ட் முறுக்கு பண்ணிரலாம்ப்பா அதுக்கு அப்புறம் நம்ம உருண்டை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ முறுக்கு பண்றதுக்கு அரிசி மாவு அதாவது பதப்படுத்திய அப்படின்லாம் process ப்ரீ process அதெல்லாம் வேண்டியது இல்ல இந்த மாதிரி அரிசி மாவுன்னு வெளியிலேயே கிடைக்கிறது இல்லையா சோ அதையே நம்ம வாங்கி நம்ம போட்டுன்றலாம் அந்த 100 கிராம் கப் இது ஒரு <laughs> ஓமம் போட்டுலாம் டைஜஷனுக்காக நான் இதை சேர்க்கிறேன்ப்பா இந்த பொட்டுக்கடல முறுக்குக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டுக்கடல மாவு எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஓமம் சேர்த்திருக்காங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிருக்காங்க அளவு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்தாங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடல மாவு சேர்த்திருக்காங்க இதுல கொஞ்சமா வந்து வெண்ணெய் சேர்த்துலாம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் அந்த மாதிரி தான் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேர்க்கணும் அதிகமா சேர்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வராது இதை நல்லா போட்டு பெசஞ்சிடணும் ஸோ யூஸ்வலாக முறுக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டுக்கடலை அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப ரேர் ஸோ நீங்கள் எப்படி மேம் இது பொட்டுக்கடலை மாவு வச்சு பண்ணலாம் உளுந்து சேப்பாங்கல்லப்பா உளுந்து உளுந்த வந்து நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பொடிச்சு அதை சலிச்சு சேப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து கடலை மாவு இருக்கு இல்லையா அதுவும் நீங்க சேர்த்து நீங்க பண்ணலாம் நான் ஆக்சுவலா நான் என்னுடைய எபிசோட்லயும் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பட்டர் முறுக்குல அந்த கடலை மாவு தான் சேர்த்து பண்ணிருக்கேன் இப்ப வந்து நீங்க பொட்டுக்கடலை போட்டு செய்யலாம் நான் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் நானு இது வந்து இன்ஸ்டன்டா பண்றதுல பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சு அரிசி ஊற வச்சு அதை அரைச்சு முறுக்கு பார்த்து எடுப்பாங்க புழுங்கலரிசியும் முறுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி பச்சரிசியும் அந்த மாதிரி ஊற வச்சு அரைச்சி எடுப்பாங்க சும்மா ஒரு கப் நீங்க போட்டு நீங்க ஊற போட்டு அரிசி அதை நீங்க நல்லா கெட்டியா அரைச்சி எடுத்து அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது அப்போ அதை வரத்துக்கு இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு தான் சேர்ப்பாங்க ஓகே ஓகே இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்க ஊற வச்சு எடுத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு நீங்க அந்த பொட்டுக்கடல கொஞ்சமா சேர்த்தீங்க உங்களுக்கு நல்லா முறுக்கு வரும் தண்ணியும் அதிகமா விடாம பார்த்து நம்ம பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு பிழையும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டா இருக்கும் டைட்டா இருக்கும் அப்படின்னு இல்லனா அந்த இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகா வரவே வராது நல்ல பிரேக் ஆயிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் எதனால வருதுங்கம்மா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அளவு நீங்க கரெக்டா போடணும் இந்த மாதிரி அளவு நீங்க வச்சுக்கணும் நீங்க ஒண்ணுக்கு அரவாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா நீங்க போடணும் இல்ல மாவுனுடைய விகிதம் வந்து மாறுச்சுன்னா அப்படி ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பெசஞ்சு எடுக்கும் போது தண்ணி பத்தலன்னா உங்களுக்கு உதிரி உதிரியா வந்துடும் சோ அதுக்கப்புறம் வெண்ணெய் நெய் எல்லாம் கிறிஸ் பண்ண வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய சேர்த்துருவாங்க அப்படி போட்டீங்கன்னா உதிரி உதிரியா வந்துடும் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இல்ல மேம் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா
இப்போ இந்த குழல்ல போடுறேன் நான் ஸ்டார் அச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ முறுக்கில் வந்து முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அது சுடும் போது பிரிஞ்சிடும் ஆமாம் சில எண்ணெயில் போடும் போது கூட உதிர்ந்து போயிடும் அதெல்லாம் எதனால் ஆகுது இப்போ இந்த மாதிரி டைப் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டர் முறுக்கு மாதிரி தான் உதிரியாக வரும் அந்த மாதிரி நீங்க உதிராம வரத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்துல நீங்க சேர்த்திருக்க மாட்டீங்க அப்படி இல்லைன்னா வெண்ணையும் எண்ணெயும் அதிகமா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வராம போகலாம் இப்ப இதை பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்பா இப்ப இது விட வேண்டியதான் வேகட்டும் எடுக்கணும் இதுல கால் கப் தண்ணி விடுங்க ஒரு பொறுப்பு இது நல்லா கரைஞ்சு அப்புறம் நம்ம பில்டர் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளோ <laughs> பொட்டுக்கடலை உருண்டைக்கு வந்துட்டு வெள்ளை பாக தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க என்ன பதத்தில் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அந்த சைட் வந்து முறுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு முறுக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு ஒரு கப்பு அரை கப் வந்துட்டு பொட்டுக்கடலை மாவு ஓமம் எடுத்துக்கிட்டாங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணாங்க தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க வெண்ணெய் ஆட் பண்ணாங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பசைஞ்சு அதை குழலில் போட்டு இப்போ எண்ணெயில் பொறிச்சிருக்காங்க தண்ணில விட்டீங்கன்னா கரையும் எடுத்துடலாம் இப்ப நிக்கிது 
சிம்ல வச்சுக்கணும் என்னாலும் இப்படி எடுத்தா உங்களுக்கு உருட்டுற பதம் வருது பாருங்க இப்ப இது வந்து ரொம்பவே கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்ப இந்த கன்சிஸ்டன்சி மாறாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெண்டு டிராப் வந்து லெமன் இதுல பிழிஞ்சு விட்டுடணும் இந்த லெமன் சேர்க்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து புளிப்பு வருமோ அப்படின்னா ஒண்ணுமே கிடையாதுப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது இந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படியே தக்க வச்சிருக்கோம் ஏலக்காய் பொடி தூவலாம் அப்படி இல்லைன்னா சுக்கு எது இருந்தாலும் சுக்கு இருந்தா வெல்லன் குட் இது டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்ப இதுல ஒரு கப் நான் வந்து வெல்லம் எடுத்திருக்கேன் அதுல ரெண்டு கப் வந்து நம்ம பொட்டுக்கடலை சேர்த்துலாம் இப்ப இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உருட்டுற பதம் வரும்பா உருட்டுற பதம் வந்ததான் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி எள்ளு எல்லாமே நம்ம வந்து சேர்த்துலாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா உருட்டுற பதம் வந்துடும் பா இது அரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா அது வந்து கையில ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு அந்த அரிசி மாவு நம்ம வந்து தடவிண்டு நம்ம உருண்டைகளா நம்ம புடிச்சோம்னா ரெடி ஆயிடுச்சு பொட்டுக்கடலை உருண்டை எப்படி ரெடி பண்ணாங்கன்னு பாத்துருப்பீங்க வெள்ள பாக தயார் பண்ணாங்க பாக ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுல சுக்கு தூள் சேர்த்துட்டாங்க சோ சேர்த்து அது கொஞ்ச நேரம் வந்து நல்லா கிளறிட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்தாங்கன்னா ரெண்டு கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்தாங்க நல்லா அது உருண்டை பிடிக்கிற பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நல்லா அந்த சூட்லயே வந்து பெரட்டிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஆறுனதுக்கு அப்புறமா உருண்டையா பிடிக்க போறாங்க சோ கொஞ்ச நேரம் ஆற வைக்கலாம் ஆற வைக்கலாம் இது வந்து ரெண்டு கப்புக்கு ஒரு கப்பு வந்து வெள்ளம் உங்களுக்கு பாக வெள்ளம் அதிகமா இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க பொட்டுக்கடலை நீங்க சேர்த்துட்டு பயப்பட வேண்டாம் அந்த கன்சிஸ்டன்சியும் உங்களுக்கு மாறாது பொட்டுக்கடல போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி இப்ப பாருங்க நல்லா பிடிக்கிறதுக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உருட்டுற பதம் வந்ததுன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் உருண்டைகளா நம்ம பிடிச்சோம்னா ரெடி ஆயிடும் ஓகே அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு வேல்யூபிளான டிப்பும் கொடுத்தாங்க பிரீதா மேம் அந்த வெள்ளை பாக நம்ம எடுக்கும் போது அதனுடைய அந்த பதம் மாறாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு டிராப் வந்து எலுமிச்சை சாறு வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த பதம் மாறாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணாது ஆரட்டும் இப்ப இந்த பிளேட்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஒன் மினிட் டைம் கொடுங்க எப்படியா இருந்தாலும் உள்ளுக்கு சூடு இருக்கதான் செய்யும் ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம உருட்டிடணும் அதுவும் வந்து கொஞ்சம் இறுகிடும் தட்டுல எல்லாம் புடிச்சிடும் பொட்டாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கையில தடவிடணும் எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் நம்ம வந்து உருட்டிடலாம் வேர்க்கடலை எல்லாமே இதே ப்ராசஸ் தான் அது நிறைய தடவை பண்ணி பழக்கம் அதனால ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல ஆனா பிகினஸ் வந்து பாத்து பண்ணணும் இது வேற சூடா இருக்கே கொஞ்சம் ஆரி பண்ணலாம் அப்படின்னா இருகிடும் இப்ப போட்டா இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்கணும் அப்போ நம்ம கரெக்டா ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் சின்ன சின்னதாவும் செய்யலாம் பெருசாவும் செய்யலாம் ஆக்சுவலா கடைசி மேரேஜ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆத்துல ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் இந்த பொட்டுக்கடலை பண்ணுவாங்க பொட்டுக்கடல ஸ்வீட் பண்ணுவாங்க அது டிஃபால்ட்டா அது வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த லாஸ்ட் மேரேஜ் ஆத்துல அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் இல்ல அப்படின்லாம் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணி தருவாங்க பொட்டுக்கடலை போட்டு உருண்டை பண்ணுவாங்க 
பொரி உருண்டையும் இதே ப்ராசஸ் தான் ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு நெய் தடவ வாங்க அதுக்கு பதில் நம்ம இந்த மாதிரியே பண்ணலாம் மாவு தேய்ச்சிக்கலாம் இப்ப முழு கடல எனக்கு கிடைச்சது இப்போ அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அதை உடச்சதுன்னு சொல்லுவாங்களே உடச்ச கடலை அப்படின்னு அதையும் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம் பொட்டுக்கடலை முறுக்கு அதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கடலை உருண்டை ஸோ ரொம்பவே ஆரோக்கியமான பொட்டுக்கடலை வச்சு இன்னைக்கு நமக்காக பிரீதா மேம் ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இதனுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி நல்ல முரு முரு வந்திருக்கு அண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பட் கரெக்டான பதத்துல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி வேண்டாம் <laughs> <laughs> ஆமா மொறு மொறுன்னு வந்துருச்சு சோ இதுவுமே வந்து எப்பவுமே யூஸ்வலா நம்ம பண்ற அந்த அரிசி உளுந்து இல்லாம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா உடத்த கல்ல இந்த பொட்டுக்கல்ல வந்து அவ்வளவு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் அது சும்மாவே நம்ம நிறைய தடவை சாப்பிட்டுட்டே தான் இருப்போம் சோ அதை வச்சு இந்த முறுக்கும் பண்ணது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ்மே சூப்பர் மேம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூப்பா பொட்டுக்கடலை முறுக்கு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் அரிசி மாவு ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை அரை கப் உப்பு ஓமம் வெண்ணெய் எண்ணெய் பொட்டுக்கடலை முறுக்கு செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவு அரிசி மாவு அரை கப் அளவு பொட்டுக்கடலை மாவு உப்பு ஓமம் வெண்ணெய் சேர்த்து நன்கு முறுக்கு மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து கொள்ளவும் பிசைந்த மாவை காய்ந்திருக்கும் எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான பொட்டுக்கடலை முறுக்கு தயார் பொட்டுக்கடலை உருண்டை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பொட்டுக்கடலை வெள்ளம் எலுமிச்சை சாறு சுக்கு தூள் பொட்டுக்கடலை உருண்டை செய்யும் முறை ஒரு வானொலியில் வெள்ளம் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி ஒரு உருட்டு பதம் வரும் வரை பாகெடுக்கவும் அந்த பாகு பதம் மாறாமல் இருப்பதற்காக இரண்டு சொட்டு எலுமிச்சை பழச்சாறு சேர்த்து கொள்ளவும் அதோடு சுக்கு தூள் சேர்த்து பொட்டுக்கடலை இரண்டு கப் அளவு சேர்த்து உருட்டும் அளவிற்கு நன்கு கிளறி ஆறிய பிறகு சிறு சிறு உருண்டைகளாக பிடித்தெடுத்தால் சுவையான பொட்டுக்கடலை உருண்டை தயார் ஓகே வீவர்ஸ் இன்றைக்கு நமக்காக பிரீதா மேம் அவர்கள் ரெண்டு விதமான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் பொட்டுக்கடலை வச்சு செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்